Ein letztes Sprintrennen bei unserem vorletzten Grand Prix hier in Katar. Wir haben noch zwei Ziele, die ich ja, auf jeden Fall erreichen möchte. Und zwar einmal Zweiter in der Fahrerwertung und dann noch Zweiter in der Konstrukteurswertung. Beides wird sehr, sehr schwer. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie gut wir uns hier jetzt machen im Sprintrennen. In Katar, vorne Verstappen, dann... Ach, schon wieder eine Verwarnung. Mit äh, unserem eigenen Teamkollegen, mit Russell. Ich wollte gerade sagen, Verstappen auf der 1. Dann Nando Norris, der unser stärkster Konkurrenz ist. Im Kampf um Platz 2. Dann Sergio Perez. Und jetzt die zwei, beiden Mercedes hier nebeneinander. Nein, PS3 ist hinter mir. War doch gerade noch Russell. So, ich habe ja schon gesagt und angedeutet, dass auch hier Katar nicht so ganz mein Favorite ist. Also die Strecke würde ich auch gerne umgehen. Die kannst du auch gerne wieder abbauen. Die brauchst du quasi nicht. Obwohl die so vom Layout her wahrscheinlich gar nicht so schwer zu fahren ist. Ich sag dazu liebevoll, das ist eine Schnecke mit ihrem Haus. Wenn man mal drauf schaut, vorne links die Fühler, hinten dann das Schneckenhaus. Der Start war okay. Jetzt musst du wachsam sein und Bedrohungen in der Nähe ausmachen. Das versuche ich auf jeden Fall. Hier die Kurven zum Beispiel, da musst du gar nicht bremsen. Die kannst du schön von außen dann reinfahren. Aber gerade so in den Anfangssektoren, boah, da tue ich mich halt sehr, sehr schwer und das wird auch gleich im richtigen Rennen soweit sein. Und dann haben wir die Saison auch geschafft. Aber ich möchte halt gerne noch Zweiter werden. Das wird aber sehr, sehr schwer. Vor allem halt in der Fahrerwertung. Also bei den Konstrukteuren, da kann ich es mir eher vorstellen, aber Fahrerwertung, das wird glaube ich nichts werden. Vor allem, weil wir auch immer dann einen bestimmten Abstand haben müssen von Lando Norris. Und wenn der jetzt hier im Sprintrennen schon mehr Punkte holt als ich, ja, dann schwindet die Wahrscheinlichkeit. Aber mal gucken. Vielleicht fahren wir ja ein ultra super geiles Rennen hier und Lando Norris scheidet irgendwie vorher aus. Oder auch umgekehrt, dann hast du es eh äh, erledigt. Es kann sein, dass du etwas untersteuerst, da du im Windschatten des vorausfahrenden Autos bist. Versuch so schnell wie möglich vorbeizukommen. Auf jeden Fall, ich bin über eine Sekunde weg, aber ich bin auf jeden Fall im Windschatten. Jeff, du erzählst mal wieder Märchen hier, das ist die wahre Pracht. Dazu noch hier die tiefstehende Sonne, was jetzt keine Ausrede sein soll. Ist halt nun mal so in den arabischen Ländern, da scheint auch ab und zu mal die Sonne und äh, auch bis spät in die Nacht. Apropos Nacht, ich glaube das richtige Rennen, das findet sogar bei Nacht statt. Ich spüre Oscar Piesti und ich sehe ihn auch schon, die roten Pfeile machen nicht auf ihn aufmerksam, da ist er schon. Ich versuche trotzdem hier an ihm vorbeizuziehen. Ideallinie gehört eigentlich mir. Ja, natürlich. Jetzt fängt das wieder an. Junge, er fährt mir einfach auf die Ideallinie. Das ist schon wieder typisch äh, KI. Die ist einfach so dämlich. Das sucht echt seinesgleichen. Also ich habe jetzt schon gedacht, die KI in FIFA ist schlecht, aber die in F1 ist glaube ich nochmal ein bisschen dämlicher. Ich biege extra früher ein auf die Ideallinie, zack. Die S3 fährt einfach in mich rein und der bremst auch gar nicht, der fährt einfach weiter. Das juckt den gar nicht, normalerweise müsste jetzt eher Schaden am Frontflügel haben, vielleicht hat er es ja auch. Und wird deswegen langsamer, das wäre natürlich dann ein Vorteil für uns. Gucken wir mal, aber ich kann jetzt nichts erkennen am Frontflügel, vorne die, gut die ersten drei. Das hat sich jetzt eher erledigt. Lando Norris führt sogar, um Gottes Willen. Das ist natürlich noch schlimmer für uns. Das heißt, er würde schon mal vorlegen in Sachen Fahrerwertung. Und ich glaube tatsächlich, er hat irgendwas am Frontflügel. Weil so langsam oder so weit, wie er jetzt hinten ist, das kann nicht nur einzig und allein vom Zusammenstoß kommen. Das glaube ich nicht. Ja, 0,8 Sekunden, der kommt aber auch nochmal ran. So, und Haupt, Lando Norris nochmal mit der schnellsten Roten Zeit. 1,23,990. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Aber auch Sergio Perez könnte gerne nochmal an Norris ran. Oh, jetzt kommen Alonso und PSG beide gleichzeitig. Die pushen sich hier und ich bin dann wieder der Leidtragende, wie immer. Ja, weiß ich nicht. Strecken in der Wüste liegen mir nicht so. Singapur, Saudi-Arabien, jetzt hier in Katar. Die kannst du von mir aus alle wieder und Bahrain natürlich auch. Beträgt 
Und ganz am Anfang. Die kannst du von mir aus alle wieder abbauen. Dann bringst du, keine Ahnung, den alten Nürburgring zurück. Oder den Hockenheimring oder ja, irgendwelche coolen Strecken, aber boah, weiß ich nicht. Also ist meine Meinung, ne? Ich äh, rede da immer nur von mir. So intensiv und so, so oft spiele ich das Spiel jetzt äh, auch nicht. Quasi nur für mein Let's Play hier. Ja, aber wenn ich die Wahl hätte und ich noch hier in der Saison ranhänge, dann würde ich auf jeden Fall schauen, dass die Maps rauskommen aus dem Rennkalender und dann Frankreich wieder rein oder Portugal zum Beispiel auch. Hätte ich auch wieder gerne mit drin gehabt, aber waren irgendwie nicht mit dabei zur Auswahl. So. Jetzt haben wir Alonso hier als Konkurrent. Letzte Runde im Sprintrennen. Okay, letzte Runde. Bringen wir es zu Ende. Bringen wir es zu Ende. Erledigen wir sie. Oh, da kommt Alonso nochmal vorbei, ja. Aber noch habe ich hier die... Die Entscheidung in der Hand. Oder den Vorsprung. Aber es wird Alonso jetzt egal sein. Guck mal, wie der heranpusht. Das ist völlig der egal. Ist gerade auf die Spitzenposition gefahren. Ja, Verstappen, ja. Das war mir aber klar. Wenn Sergio Perez vielleicht noch an Norris vorbeikommen würde, dann würde er nicht so viele Punkte bekommen. So, Alonso, das wird jetzt nochmal ganz knapp. Das Gute hier bei ist in Katar, wir haben nicht so viele lange Abschnitte hier. Das ist jetzt mal ein Abschnitt. Da könnte er ja an mir vorbeifahren oder halt auch auf Start und Ziel, aber ansonsten hat er nicht viele Möglichkeiten. Das ist vielleicht mein Vorteil, den ich habe. Ja, oder je nachdem, wie scheiße ich natürlich hier in den Kurven fahre. Achtung, wieder das gleiche wie mit Piastri. Oh, das werde ich nicht schaffen hier. Das ist jetzt die letzte Kurve vor Start und Ziel. Alonso versucht es nochmal innen. Nein, er drückt mich wieder zur Seite. Ich habe das gespürt. Es reicht aber trotzdem für Platz 4, wenn Alonso nicht doch noch vorbeizieht. Nee, da hätte ich mich jetzt davor geschoben. Da hätte ich mich auch ins Ziel reingedreht. Wir sehen uns im Park Von daher, Platz 4 ist das Beste, was ich rausholen konnte. Start habe ich ein bisschen verkackt, aber wir machen es im Rennen hoffentlich. Ein bisschen besser. Rennen. Und schon ist es Nacht geworden. Ein letztes Mal hier Blitz Qualifying in Katar. Die Lichter sind an, Flutlicht. Ist man ja gewohnt hier aus Katar, ne? Flutlichter und so weiter und so fort. Da war ja irgendwie mal ein großes Turnier. Vor einiger Zeit. So, aber jetzt. Formel 1. Noch einmal hier fett konzentrieren und da muss ich halt ein perfektes Rennen fahren. Ich muss quasi gewinnen. Mit besser Rundenzeit. Norris müsste eigentlich ausscheiden, aber selbst dann hätten wir 10 Punkte Rückstand und das dann auch nochmal im letzten Rennen aufzuholen, wird auch nochmal schwer. Aber ich lasse hier nichts unversucht. Bei ihm können ja auch mal die Sicherungen durchbrennen oder in den letzten zwei Rennen irgendwas mit dem Motor sein. So, hier gebe ich mal ein bisschen mehr Gas. Da ist Norris, ah, der ist auch weit mit vorne. Also der wird auch, glaube ich, eine gute Platzierung beim, beim Blitzqualifying haben, wenn der jetzt hier schon so weit vorne mit ist. Hier ist gut, hier kann ich aufs Gas drücken. Hier verliere ich wahrscheinlich ein, zwei Plätze. Oh ja, Lando Norris, da ist er. Der holt sich auch noch die Pole Position. Ehrlich, der ist das ganze Jahr über lang. Ist er nicht einmal ganz vorne wahrscheinlich gewesen oder selten vorne zu sehen. Und jetzt gerade im letzten Rennen drückt er mir hier auch nochmal einen rein. Das ist Wahnsinn. Naja, auch hier im Blitz Qualifying. Ah ne, reicht für Platz 3. Immerhin ein Platz besser als im Sprint Qualifying, im Sprintrennen. Aber Norris auf der 1, das hätte kam vom Platz 2. Norris vor uns, rechts von uns Verstappen, der so ein bisschen mein Wingman jetzt sein muss. Dahinter Piestri, oh, aber Norris kommt sehr gut weg. Verstappen dagegen überhaupt nicht gut. Der ist schon auf Platz 3, 4, der wird jetzt mal durchgereicht. Achtung, erste Kurve hier. Gut überstehen, also die erste Runde dranbleiben. Möglichst äh, keine Fehler machen. Aber woher Lando Norris die... Schubkraft jetzt auf einmal bekommt, gerade am Ende der Saison. Ja, war gut, gut wahrscheinlich, weil es halt um Platz 2 geht, ne? In der Fahrerwertung, da liegen wir jetzt vorne. Ja, beziehungsweise da liegt Norris vorne und bei den Konstrukteuren liegen wir vorne. Also es wird sehr, sehr spannend. Ja, schon mal der erste Dreher. Juckt Norris aber auch nicht. Normalerweise hätte er auch ein bisschen zur Seite gedreht werden müssen, aber nein. Warum denn auch? 
Und PS3, das ist natürlich auch jetzt symptomatisch, dass jetzt ausgerechnet die beiden McLaren noch mal ein bisschen Gas geben zum Ende der Saison. Ich frage mich, woher? Woher nehmen die diese Kräfte? Woher nehmen die diese, diese Schubkräfte? Wahrscheinlich die super Upgrades, die sie gehabt haben. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geguckt. So, aber hier, hier verliere ich halt viele, viele Sekunden. 0,7, 0,8 vorne. Meine Reifen werden es mir danken, aber egal. Darauf kann ich jetzt keine Rücksicht nehmen. Dafür habe ich ja die Soft zu wechseln dann auf Mediums. Meine Boxencrew wird dann also auch wieder gefragt sein. Bitte, bitte, belasst es bei zweieinhalb Sekunden. Nicht bei fünf Sekunden, so wie in... Wo war das denn? Irgendwo haben sie auch zweieinhalb Sekunden länger gebraucht. Ich glaube sogar in Brasilien. War das in Brasilien, wo sie ein bisschen gebraucht haben mit dem Boxenstopp? Nee, Las Vegas. Ich glaube, Las Vegas sogar war das. Versuch so schnell wie möglich vorbeizukommen. Los, los! Ja. Es wäre auch einfach schön, wenn Jeff nicht immer die oh, selben audio Samples hier nimmt. Vielleicht für die nächste Saison mal ein paar mehr aufnehmen. So, aber wir sind ja dran. 0,4 Sekunden, das ist das, was ich haben wollte. PS3 ist auch nicht weit weg, Verstappen auch nicht. Ah, ich muss das auf Start und Ziel machen. Ich muss das jetzt hier sparen. Da kann ich dann auch mit DRS und ERS vorne ran. Mit der Streckenbegrenzung, das sieht auch alles noch gut aus. Die Reifen auch. Müssen. Die müssen jetzt durchhalten. PS3 kommt dran. Leicht, locker, flockig. Und wir vorne. Wir müssen da jetzt eigentlich auch rankommen. Im Windschatten, wo DRS muss ich jetzt ausmachen. Eher es muss ich ausmachen natürlich. Und so nah komme ich dann noch nicht ran, also nicht so nah, dass ich direkt an ihm vorbeifahren kann. Ja, also der wird auf jeden Fall vor uns das Rennen beenden. Ich habe das Gefühl, dass es schon so vorsimuliert ist. Also klar ist es vorsimuliert. Ich glaube, er wird vor uns ins Ziel fahren und dann wird er Zweiter werden. Dann geht es halt nur noch um die Konstrukteurswertung. Weil äh, Russell sehe ich ja auch nicht mal irgendwie ein bisschen weiter vorne, so auf Platz 5. Der ist glaube ich siebter oder achter. Also könnte es dann sich auch vielleicht erst im letzten Rennen entscheiden, ob wir Vize-Konstrukteursmeister werden. Da kriegst du zwar nur einen goldenen Blumentopf für, aber immerhin ein Titel. So hier, das ist genau wie in Frankreich, ich glaube auch in Sektor 2, da brauchst du eigentlich auch nur ja, vom Gas gehen. Hier komme ich dann aber zu weit raus und dann quetscht sich die KI natürlich wieder hier durch. Pass auf, jetzt kriege ich eine Verwarnung. So war es zumindest in der Vergangenheit. Habe ich hier immer eine Strafe bekommen oder eine Verwarnung. Strafe ja nicht, aber Verwarnung. So und jetzt ist die Konkurrenz halt da und das ist ein ganz großer Nachteil. Leider für mich, wir müssen Pierre Street ziehen lassen, andererseits... Auf der anderen Seite müssen wir Verstappen ziehen lassen. Oh, weia, weia, das war's. Nee. Das war's leider. Mit dem Vize-Weltmeister-Titel. Das wird sich heute Lando Norris sichern. Weil wir halt leider, leider so durchgereicht werden. Ja, bitter, bitter. Ich hasse diese Strecke hier wirklich. Die ist nicht für mich gemacht. Ja, sauber. Auch noch das 150er-Schild mitgenommen. Warum denn nicht? Wenn, dann will ich hier schon noch ein paar Andenken mitnehmen aus Katar. Ja, wo ist denn Russell? Also auf jeden Fall auch nicht Sechster. Er muss dann irgendwie Siebter sein oder Achter, gehe ich mal von aus. Ich glaube vorne links mein Reifen, der ist auch schon ein bisschen verschleißt. Also das heißt ein bisschen. Schaut euch das mal an, ey, bei 41 Prozent. Das ist schon krass. Hinten links 20 Prozent. Naja, wir fahren jetzt gleich in die Boxengasse rein. Wie sieht das hier aus? 
Ah, hätte ich vielleicht auch nochmal upgraden sollen. Aber wie gesagt, die letzten beiden Rennen habe ich ja gesagt. Ich will das jetzt versuchen, mit den Teilen irgendwie durchzukriegen. Jetzt ist Piestri, Piestri sogar Zweiter. Also da stimmt doch irgendwas nicht. Das ist alles gezinkt. Schaut mal meine letzten Folgen oder schaut mal die ganze Karriere durch und schaut mal, wann McLaren mal auf Platz 1 und 2 war. Also wann die wirklich gefühlt einen Doppelsieg mal geholt haben. Eigentlich nie. Ich kann mich nicht daran erinnern an einen Doppelsieg von McLaren. Und ausgerechnet, uh, zwei Rennen vor Schluss, wo es dann für Norris noch mal ein bisschen heiter oder hektisch wurde oder wie, wie sagt man das? Enger wurde im Kampf um den Vizemeistertitel. So, jetzt habe ich die Formulierung. Und auch bei den Konstrukteuren ausgerechnet, da werden sie dann noch mal ein bisschen stärker. Hier ist auch Momentum mit drin, das kannst du mir doch nicht erzählen. Was aber auch kein Wunder ist, wenn ein Spiel mit EA Sports zusammen released wird und auch produziert wird. Hätte man auch vorher drauf kommen können, oder? So, jetzt kriege ich aber auch immerhin ein bisschen DRS. Also ich war glaube ich drin. Ja, ich kriege DRS. Ja, und jetzt kommt es halt auf den Boxenstopp an. Jetzt muss Norris und PS4 mal total reinscheißen. Oh nein, und Sergio Perez, ey, den will ich jetzt aber auch nicht vorbeilassen, ehrlich gesagt. Nicht vor der Boxengasse. PS3 Dritter, Verstappen. Jetzt wäre mir eigentlich lieb, wenn Lando Norris mal reingeht. Und dann auch ein bisschen länger brauche. Aber auch die KI, die macht, glaube ich, keinen Fehler bei, beim Boxenstopp. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich auch hoffen, dass er einen Motorschaden bekommt. Okay, hör zu. Wir wollen das ERS schon, also sollten wir es jetzt aufladen. Ja, ausgerechnet jetzt wieder, wo ich es nicht gebrauchen kann. Ihr seid doch echt doof. Ja, das glaube ich allerdings auch, wenn ich so auf die Daten gucke. Fast 60 Prozent der Platz ja gleich, ey. Ja gut, ich fahre auch sehr, sehr aggressiv in den Linkskurven, ne? Beziehungsweise auch so in den Kurven fahre ich sehr, sehr aggressiv. Wer will es den Reifen dafür denken, dass sie dann auch bald keinen Bock mehr haben, hier Grip zu geben? 60 Prozent, aber das ist schon heftig. Guck mal, unten rechts leuchtet schon das... Äh, oh. Das orangene Rädchen. Der Reifen in orange. So, jetzt mal gucken. Nicht hinten drauf fahren. Denn nur Norris geht tatsächlich rein. So, komm, wir brauchen einen guten Boxenstopp. Wir brauchen irgendwie die Hilfe von ganz oben. Werden wir aber, glaube ich, nicht kriegen. Komm, beeil dich. Zack, zack, zack. Fertig, los jetzt. So, 2,5 und wir sind, ja, direkt hinter Verstoppen raus. Also, das Maximum haben wir raus. Gut, jetzt müssen wir auf der Strecke das irgendwie hinkriegen. Und dann einfach hoffen und beten. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Okay, ich bin immer gut zu den Reifen. Das Ziel erreicht. Gute Arbeit. Ich bin immer gut zu den Reifen. Auf jeden Fall. So, jetzt. Bin ich gespannt. Was können wir noch aufholen? Ich bin natürlich jetzt auch auf die Hilfe vorne angewiesen von den Fahrern. Aber die gehen ja auch rein. Also die werden uns jetzt nicht helfen. Die werden uns jetzt leider nicht behilflich sein. Hier... Ausbremsen. Ich spekuliere natürlich immer so ein bisschen drauf, dass die dann hinter langsameren Autos herfahren. Das wird aber nicht passieren. Leider, leider nicht. Die Vorstellung muss ich mir leider nehmen. Aber wir können es ja aus eigener Kraft irgendwie schaffen. Oder vielleicht doch. Vielleicht bleiben auch Fahrer noch drei oder vier Runden mehr draußen als sonst. Vielleicht ist es ja doch eine ganz gute... Chance noch. Und mal gucken, wann die alle aus der Boxengasse rauskommen. Dürfte ja jetzt eigentlich auch der Fall sein. Aber Norris vorne, das wie gesagt, das überrascht mich wirklich sehr. Der in den letzten Rennen war der so oft weiter hinten. Und ausgerechnet jetzt hier in dem Rennen. So, da kommen sie nämlich raus, die ersten Fahrer. Aber das wird Norris locker vorbeischaffen. Oder? Ja, doch. Und wir hoffentlich auch. Ich hoffe, dass die uns nicht behindern. Nein, 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 okay. Du kannst die ERS-Modi in der MFA verwenden oder vom Gas gehen und die Bremse betätigen, um es manuell aufzuladen. So, also die gleichen, obwohl, ne, wir haben ja einen Platz gewonnen. Platz 3. 
Aber Piestri hat Plätze verloren. So, jetzt hier also ein Dreikampf um den Sieg. Wobei, wie gesagt, ich habe ja von Anfang an gesagt, Lando Norris macht das. Ja, aus diversen Gründen, die ich gerade schon gesagt habe. Und dann Verstappen. Den habe ich mir eigentlich so ein bisschen als äh, Zünglein an der Waage erhofft. Also so gut performt, Weltmeister ist er schon. Ja, zurücklegen ist nicht. Muss auch noch mal ein bisschen was tun hier für sein Geld. Aber ich komme auch vorne weiter nicht ran. Ich kann jetzt nur über DRS, ERS irgendwas machen. Vorsprung habe ich ein bisschen auf Leclerc. Boah, und diese Kurven, den Abschnitt hier, den muss ich halt irgendwie besser nehmen, aber es geht nicht besser. Mit dem Controller hier bist du echt ein bisschen aufgeschmissen. Kurve abkürzen geht auch nicht. Ich kann nur versuchen, die Curbs hier so gut es geht mitzunehmen innen. So, und jetzt mit ERS vorne ran pushen. Verstappen auch. Norris kriegt kein DRS. Der muss doch jetzt mal irgendwie gecatcht werden. 1,24. Okay, immerhin die schnellste Rundenzeit für mich. So, und irgendwann geht es Norris an den Kragen, ey. Hoffe ich. Hoffentlich platzt der Motor oder verliert einen Reifen oder keine Ahnung. Aber egal, was ich versuche, es wird, glaube ich, sehr, sehr eng, beziehungsweise es wird, glaube ich, nichts werden. Vielleicht Verstappen und Norris vorne, die tauschen dann ab und zu mal die Plätze, aber ich glaube, wir, wir können da nicht groß mit eingreifen. Würde ich jetzt einfach mal sagen, wobei Verstappen holt sich jetzt den Norris, glaube ich, ja, wenn ich hier dann auf Start und Ziel. Aber dann hat Norris wiederum äh, DRS, das er wieder benutzen kann. Also im Prinzip ist es eine Lose-Lose-Situation für uns. Und man Verstappen, der pusht vorne. Der will den gefühlt vor Start und Ziel noch überholen. So aggressiv fährt er da. Jetzt wird es halt soweit sein. Also Verstappen wird vorbeifahren an Norris. Das ist, glaube ich, ganz sicher. So wie das Arm in der Kirche, würde ich jetzt mal denken, oder? Da kommt die Attacke links vorbei und das wird er schaffen, ja. Das wird er schaffen. Verstappen auf der A1. Vorsicht, Norris. Versucht es mit dem Angriff, aber schafft es nicht. So, jetzt bin ich halt gespannt. Jetzt wird es wieder ein Wechsel dich geben. Ich habe hier die besten Plätze, ey. Obwohl ich selber in diesem Spielfilm eigentlich mitmachen wollte, aber ich habe leider nur Zuschauerplätze reserviert. Ich versuche alles möglich. Also ich fahre jetzt hier, glaube ich, einen ganz guten Schuh. Ja, auch nicht immer ganz ideal. Oftmals über die Curbs drüber, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Irgendwie muss ich versuchen, Meter gut zu machen. Ich verfluche diese Strecke, ey. Ich verfluche den Erbauer dieser Strecke. Ich hätte lieber gerne Portugal oder Frankreich gehabt. Ja, das sage ich jetzt auch zum dritten Mal, zum vierten Mal. Ich sage es auch gerne noch häufiger. So, wie da kommt jetzt Norris rein, ist die Frage. Da schätze ich aber fest, hat uns Auto doch ein bisschen stärker ein. Ich glaube nicht, dass Norris da vorbeikommt. Oh, Achtung. Oh, kleine kurze Lecks. Dann machen wir mal kurz auf Pause. Hallo. Machen wir kurz auf Pause. Warum fängt das jetzt an zu lecken hier? Wir können mal auf unsere Ziele gucken. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Was müssen wir hier noch äh, machen? Weniger als zwei Strafen müssen wir bekommen. Vier Sessions abschließen, ohne mein Auto zu beschädigen. Schließe bei einem Rennen besser ab als mein Teammitglied. Na gut, das habe ich locker geschafft, weil Russell ist irgendwo am Arsch der Welt. Der ist nicht mal Fünfter. Ja, und vorne würde ich jetzt auch nicht mehr rankommen. Schade, ausgerechnet dann, wo ich dran war, hat es komischerweise angefangen zu lecken. Das kommt dann auch noch mit dazu. Also irgendwie war das heute ein gebrauchter, gebrauchter Part, will ich nicht sagen. Das hört sich irgendwie böse an. Also es hat auch Spaß gemacht, aber irgendwie hätte ich mir das Ganze ein bisschen anders vorgestellt. Vor allem das mit Norris, wie gesagt, das wundert mich dass der jetzt auf einmal noch mal ein paar PS mehr rausholt, woher auch immer die Energie kommt. Naja, also er wird halt Vize-Weltmeister, dann müssen wir das schon mal ad acta legen, dann geht es halt nur noch um die Fahrerwertung. 
Wobei, da sollten wir eigentlich auch den Vorsprung behalten. Also ich sehe zwar, obwohl ich warte nochmal ab. Wir rechnen ja, auch nochmal die Punkte aus. Und schauen mal, wie viel da möglich gewesen wäre oder beziehungsweise was da noch möglich ist dann für McLaren. Oh, Sektor... Ah, nee. Gelbe Flagge. Vielleicht auch mal ein Safety Car. Jetzt sag nicht PSG. Nein, Sergio Perez, glaube ich. Sergio Perez wird langsamer. Komm, Safety Car nochmal raus. Sergio Perez ist ausgeschieden. Natürlich, Motorschaden. Das hätte zum Beispiel Lando Norris sein können. Sein müssen. Das wäre ideal für uns gewesen. Aber er ist es nicht. Also Sergio Perez, der wiederholt Probleme hat. Also Sergio Perez... Hat gerade mit einem Überholmanöver die Führung übernommen. Ja, super. Das sind Nachrichten, auf die ich eigentlich gerne hätte verzichten können. Normalerweise sind Leclerc und Sainz immer diejenigen hier gewesen, die mit Motorschaden ausgeschieden sind. Ich glaube, einmal auch Verstappen kann das sein. Oder Verstappen ist auch irgendwann mal ausgeschieden. Das hat, glaube ich, schon mal... Okay, nicht alle erwischt, aber... Die Hälfte. Ja, schade, das ist bitter. Das ärgert mich gerade mit den Lecks. Das möchte ich jetzt nicht als Haupt Hauptpunkt äh, nehmen, dass ich nicht vorne dran geblieben bin, aber es hatte halt einen kleinen Nachteil jetzt zum Schluss. Ich bin vom Gas gegangen, weil ich erstmal das Auto wieder unter Kontrolle bekommen wollte. Jetzt kommen die von hinten noch angerauscht. Alonso und Leclerc. Die holen mich auch noch. Dahinter dann Piestri. Tja, der arabische Raum, ich bleibe nach wie vor dabei, der ist für mich absolute Rotze, absoluter Müll, was die Strecken betrifft. Bahrain, Katar, Singapur, jetzt das Saudi-Arabien auch noch. Sind einfach nicht meine Strecken, wie gesagt, die kannst du alle wieder abreißen, dann kannst du was anderes hinbauen. Ja, oder halt es auch einfach bei der Wüste sein, sein lassen. Danken Sie mir auch, ich fahre jetzt hier auf so einer Carrera-Bahn, aber vorne links, ey, warum ausgerechnet vorne links? 30 Prozent. Haben wir so viele Linkskurven? Haben wir eigentlich gar nicht, aber wir fahren natürlich sehr aggressiv auch auf Letzte den Curbs. Runde. Runde. Gib Gas. Na gut, also, bringen wir es zu Ende. Verstappen doch auf der 1. Wird zwar nichts bringen, sind zwar ein paar weniger Punkte, er hat zwar auch die schnellste Rennrunde. Aber das wird nichts werden, ne? Das ist von den Punkten her, vom Abstand her. Das werde ich nicht mehr aufholen können. Das werde ich nicht mehr aufholen können. Vielleicht ja doch. Wenn wir dann den letzten Rennen doch noch gewinnen und da die schnellste Rundenzeit holen, aber... Da wird dann McLaren nochmal ein bisschen nach vorne gepusht, dass Norris dann auf Nummer sicher gehen kann und sich den Vize-Weltmeistertitel holt. Und wenn wir am Anfang schon so gefahren wären, wie jetzt dann ab Spanien, klar, das ist dann immer leichter gesagt als getan. Wäre in Richtung Weltmeistertitel, glaube ich, auch nichts gegangen. Ich glaube, das hätte Verstappen so oder so gemacht. Ja, aber dann Richtung Vize-Weltmeistertitel, ich glaube, da hätten wir schon einiges klar machen können. Aber naja, ist wie es ist. Bringen wir noch das Rennen in den Vereinigten Arabischen Emiraten gut über die Runden. Und dann können wir die F1-Saison wieder ad acta legen. Es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ich finde F1 nach wie vor eine schöne Abwechslung zu EAFC. Und dann sind wir Dritter. 
Lando Norris bleibt Zweiter, holt sich nicht die schnellste Runde, das ist nochmal wichtig, aber von den Punkten her, vom Abstand ist das leider, leider zu groß und ich glaube, Norris wird daher Vize-Weltmeister. Die karierte Flagge ist draußen. Wir hören heute wieder die Nationalhymne der Niederlande. Denn das ist der Sieg für Max Verstappen. Und das sind jetzt zwei Siege in Folge, Sascha. Das kann kein Zufall mehr sein. Hier hat jemand die richtige Einstellung. Was können wir in Zukunft noch erwarten? Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen abgeliefert. Glückwunsch an das ganze Team. Ja, immer hier die Wertungsrivalität. Ah, haben wir nicht gewonnen, aber es steht unentschieden. 79 zu 79. Was haben wir hier bei den Werten oder bei den Wertungen? Da geht es immer wieder nach oben. Auch sehr gut. Mittlerweile Rang 79. 46, 54. Wird immer enger für George Russell. Vielleicht überhole ich ihn ja noch im letzten Rennen. Kriegen wir da irgendwie mal ein Level mehr. Oh, Planer für die Materialherstellung und Prüfer für die Qualitätssicherung. Das hatten wir aber schon vorher. Na gut. So, also Anfang Dezember geht's rein ins warme Abu Dhabi aus dem eiskalten Europa. Wobei Anfang Dezember ist in Europa auch noch warm. Ach, wir können gar keine Ziele mehr machen. Ja geil, sind alle schon im Urlaub oder was? Das gibt's doch nicht. Hallo? Die sind alle schon ausgeflogen. Die haben alle schon keinen Bock mehr zu arbeiten. Das ist ja ein Ding, ey. Das kannst du dir nicht aussagen. Naja, gehen wir erstmal hier rein zum Rennwochenende, zum allerletzten. Schade, gerade im letzten Rennen ähm, hätte ich mir gewünscht, wenn wir da noch mal... Die Chance gehabt hätte, nochmal ein paar Ressourcenpunkte zu sammeln, aber dass so gar keiner da ist, also wenn so zwei, vielleicht auch drei nicht da sind, dass immerhin mal ein oder zwei noch arbeiten, wie vor einem großen Sommerurlaub, weißt du, die Hälfte ist schon im Urlaub mit ihren Kids wahrscheinlich, die kriegen dann immer Vorrang und die anderen, die können noch zusehen, wie sie sich bei 30 Grad hier den Arsch abschwitzen, aber gut, was willst du machen, also Wettervorhersage, trocken wäre jetzt gedacht, Blitzqualifying auch und dann haben wir nochmal Sonnenschein, im letzten Rennen. Perfekt. Also Ausgangslage. Gucken wir nochmal kurz drauf. McLaren ist... Das, das kann ich gar nicht glauben, ey. Aston Martin ist Zweiter. Krass. McLaren, die haben jetzt ganz schön aufgeholt. Wir... Gut, wir hinken mit der Chassis natürlich sowas von hin, hinterher. Gut. Die letzten Teile hier saven, die brauche ich eigentlich nicht. Da hätte ich auch die Ressourcenpunkte für was anderes ausgeben können. Also ich mache nochmal ein neues Getriebe. Es gibt keine Strafe. Ich hoffe, dass das irgendwas bringt. Und dann haben wir noch rechnerisch die Chance. Das ist, das ist so geil, ey. Hier sind schon sind alle im Urlaub. Wir haben wahrscheinlich schon in Katar auf gepackten Koffern gesetzt. Gesetzt. Saßen auf gepackten Koffern. Und haben nur gewartet, dass die Zielflagge gesch ge gewunken wird, geschwungen wird. Geschwenkt wird. Mein Gott, was ist heute mit meiner Sprache los, ey? Und dann haben sie sich aufgemacht in den Sommerurlaub. So, also. Hier ist die Ausgangslage nochmal. Wir müssen irgendwie 19 Punkte aufholen. Es ist möglich, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, weil Lando Norris, wenn wir mal auf die Ergebnisse gucken, die letzten Rennen, Zweiter, Vierter, Vierter, Neunter, das meine ich, und dann plötzlich Zehnter, war er auch mal in Aserbaidschan, gewonnen in Singapur. Und dann die letzten drei Rennen hat er eigentlich gar nicht so gut performt. Und dann auf einmal in Katar setzt er dem Ganzen die Krone auf. Naja, also bis zum letzten Rennen. Ich freue mich, wenn ihr nochmal dabei seid. Lasst nochmal einen Daumen nach oben da. Ein kostenloses Abo, um schon mal für EAFC 25 vorbereitet zu sein. Da läuft, glaube ich, noch die Umfrage bis Freitag. Macht da also auch nochmal mit. Link steht zwar nicht in der Videobeschreibung, aber ihr wisst ja, wo es zum Community-Tab geht. Also, macht's gut und danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.